na poprzednim filmiku pokazywałam Wam, jak przycinać lawendę, a teraz pokażę Wam, jak z tych właśnie przyciętych pędów pozyskać nowe sadzonki, które od wiosny będą nam bardzo szybko już rosły i będą wyglądały na koniec sezonu te lawendy pobrane mniej więcej tak jak ta kulka, którą przycinałam na poprzednim filmiku. Kluczem do tego, żeby lawenda nam się dobrze ukorzeniła jest przygotowanie odpowiedniego podłoża. Podłoże do ukorzeniania lawendy musi być dość przepuszczalne, więc biorę dwie części ziemi uniwersalnej, do tego jedną część perlitu i jedną część żwiru a właściwie to piasku z piaskownicy moich dzieci. Teraz wszystko musimy dobrze wymieszać. Jak widzicie, to podłoże jest dość wilgotne, bo sam piasek z piaskownicy był dość mokry, więc nie będę musiała już podlewać. Tak wymieszaną mieszankę już wkładam bezpośrednio do donicy, w której będę ukorzeniała lawendę. Na poprzednim filmiku pokazywałam Wam, jak przycinać lawendę. Wtedy też pobrałam sadzonki, ale teraz jeszcze szybciutko dopowiem, że wystarczy po prostu przyciąć takie dość zdrewniałe pędy, najlepiej jedno-dwuletnie, jeżeli macie długie pędy, możecie z jednego pędu zrobić dwie sadzonki. Bardzo ważne jest, żeby lawenda była przycięta, a nie zmiażdżona. Jeżeli przycinaliście swoje lawendy sekatorem albo nożycami, no to wiadomo, że końcówka lawendy jest trochę zgnieciona, więc najlepiej jest wziąć albo nożyk do szczepień, albo jakiś nóż do tapet i wykonać takie prawidłowe, ostre cięcie. Następnie musimy przygotować sobie nóżkę. Najlepiej 2-3 cm od dołu oderwać wszystko, co tutaj rośnie po bokach. Następnie zanurzamy naszą lawendę w ukorzeniaczu i wkładamy już do naszego podłoża. Jak widzicie z rozpędu włożyłam kilka sadzonek tak po prostu z marszu w ziemię z tym ukorzeniaczem. Nie jest to poprawne, dlatego że przy każdym wciskaniu ukorzeniacz zostaje nam na ziemi, a nie na łodydze. Więc najlepiej jest zrobić najpierw otwór palcem czy długopisem, jakąś gałązką, a następnie dopiero włożyć naszą sadzonkę do ziemi. Jak widzicie, z tych kilku pędów mam naprawdę mnóstwo sadzonek. Teraz wystarczy to wszystko podlać, a następnie w zależności od pogody albo przykrywamy te sadzonki, albo nie. Ja, jak widzicie, mam tutaj taki uszykowany klosz, którym zamykam zawsze wszystkie sadzonki, które sobie rozsadzam przez pierwsze dwa tygodnie. Później już ten klosz całkiem zdejmuję i już te sadzonki no, muszą dawać sobie radę same. Jak widzieliście, ukorzenianie lawendy jest bardzo proste, więc naprawdę warto samemu robić rozsady. Chociażby dlatego, żeby po pierwsze no, mieć taką satysfakcję, że nam się udało ukorzenić i że mamy swoje sadzonki, możemy je kogoś obdarować nimi, albo po prostu zrobić sobie takie szpalery z lawendy, takie jak ja planuję właśnie dookoła tego domku.